、港くんのことを忘れて、一ヶ月が過ぎようとしていた。友達が一人、肺に水の溜まる病気になって、学校へ来なくなった。親友みたいに仲良くなった子だった。心配で学校帰りに病院へお見舞いに行った。病院に入った私を見るなり、その子は、来ないでと叫び、布団をかぶった。びっくりした私は近くへ行き、声をかけた。それでも友達は布団から出てくることなく、帰って、を繰り返した。布団は小刻みに震えていて、もしかしたら急に病気が悪くなったのかもしれなかった。私は慌ててナースステーションで看護師さんを呼ぶと、今日はそのまま帰ることにした。これは、みなとくんが何かしたか。家に帰ってくると、いつもより部屋が暗い気がした。一人で留守番は慣れっこだから、誰も家にいなくても別段怖くなるってことはないはずなのに。ただ今日はなんだか、部屋の空気が重たく感じた。不安を覚えてキョロキョロするも、特に変わった様子はない。いつもと変わらないダイニングの風景。強いて言うなら、冷蔵庫の低い可動音が今日はちょっと大きいってだけ。時計の針の音がいつもよりちょっと大きいってだけ。神経が過敏になっているのかもしれない。でも、直感的な怖さが拭いされない。正体のつかめない、得体の知れない恐怖。私は落ち着かなくなって、台所で手を洗うと、早々に自分の部屋へ向かった。勉強に集中していると、いつの間にか夕暮れになっていた。西日が部屋を照らし、赤く染め上げている。キッチンからお母さんがご飯を作る音が聞こえてくる。夕飯のいい匂いが鼻をくすぐって、お腹がぐーっとなった。タイミングよく、ご飯よーという声がしたので、ノートを閉じた。よかった、お母さんは無事だったんだなやった今日はエビフライミオは好きだもんね。うんお母さんは仕事で疲れて帰ってきても、ちゃんとご飯を作ってくれる。私が美味しそうに食べると、嬉しそうに見てくる。優しいお母さん。次のテストでも絶対100点を取って、今度こそ見せてあげるんだ。エビフライをもぐもぐしていると、不意にお母さんが顔を下げた。あれと思う間もなく、お母さんは口元を押さえて泣き始めた。私はびっくりして箸を置く。お母さん、どうしたのみよ。ねえ、どうしたのけれど、何も答えず、泣いているのだった。そんな状態が少し続いた頃、ようやくお母さんは顔を上げた
。みよ。お父さんね、新しい女の人と結婚するんだって。瞬間、心がズキンといたんだ。さっき連絡があったの、お父さんから。え、そんな。お父さんは私たちを置いて出て行った。でもお母さんはきっとまたお父さん帰ってくるから。と私に言い聞かせていた。お父さんは今でこそ会社の偉い人になっちゃったから、私たちと過ごす時間が少なくなっていたけど、昔はたくさん遊んでくれたのを覚えている。自転車の乗り方だって教えてくれたし、夏は海にだって連れて行ってくれた。運動会には私のかけっこを見に来てくれたし、誕生日はケーキだって買ってくれて。2年ほど前にお父さんは仕事で成功して社長という役職に就いた。お母さんはそれまでよりも手の込んだ料理を作るようになった。私は新学校へ通うための。家庭教師をつけられて塾にも行くようになった。そのおかげで苦手な算数以外は全部100点を取れるようになった。お母さんは喜んだし、お父さんも褒めてくれた。すべてがピカピカと光っていた。みんな満足そうだった。お父さんが家に帰るのがたびたびになったのはその頃からだったと思う。いつかの夜、お父さんとお母さんが言い争っているのを盗み聞いた。どうやらお父さんは部下の女の人のことが好きになってしまったようだった。社長秘書という言葉を聞いたのは。その時が初めてだったし、その女の人がどういう仕事をしているのかよくは知らない。不倫という単語が子供が聞いてはならない良くないものだと知ったので、両親に意味を尋ねることははばかった。お父さんが家を開けるのと比例して、私の家は。家具も食べ物も豊かになった。今でこそわかるけど、それはきっとお父さんの罪滅ぼしだったのだと思う。そんなお父さんでも、私にはたった一人のお父さんだったし、また前みたいな楽しい家に戻ると思っていた。お母さんも私も。お父さんのことがまだ好きなんだ。それなのに。戻ってきてくれると信じて待っていたけど、仕方ないのね。お母さん負けちゃった。違うよ、負けたとかじゃないし、お母さんは悪くないし。ありがとう、ミオ。それから会話もなく、残りのご飯を食べた。大好きなエビフライが流れてくる涙のせいなのか何なのか砂利のような味がした
夜、布団の中に入っても、お父さんとの思い出ばかりが頭をめぐって、ちっとも眠れなかった。家族三人で行ったキャンプ場。慣れない飯ごうで炊くご飯は少し芯が残っていたし、カレーの人参もまだ半煮えだったけど、でも、とても美味しかった。それは、普段料理し慣れていないお父さんが作ったからだったけど、私はどこか、それが嬉しかった。それから、近所のデパートへ母の日のプレゼントを買おうと、お父さんと二人で出かけたことも覚えている。赤いカーネーションを買って、綺麗なハンカチを買って。そうそう、この後二人でフードコートへ行き、ラーメンのを食べたんだった。私はここの醤油ラーメンが好きで、お父さんもそれが好きで。ポロポロと涙が出てくるのが止まらない。気がついたら枕を涙で濡らしてしまっていた。お父さんのこと大好きなんだね。吹こうと思い、布団から体を起こす。ティッシュに手を伸ばしたところで、おやと思った。部屋の隅っこの方で何かが動いたような気がした。怖くなり、慌てて電灯の紐を引っ張り、電気をつける。明るくなった部屋。けれど何かがいるとか特に変わった様子はなさそうだった。気のせいだったかなと首をひねりつつ、でも真っ暗にすると怖いので明かりをつけて寝た。ああよかった。何もまだ変化はなかったか。なんかな、じわじわとところどころに恐怖があるんだよな、この話。次の日は久しぶりの雨降りで、友達とは遊ばず帰ることにした。雨はそれほど強くなかったけれど、雨の日はまっすぐ帰るようにと、例の一件を境に、学活で言われていたからだった。学活って単語、久々に聞いた。友達と別れてしばらく行くと、水の音公園が目に入った。随分久しぶりじゃないここに来るの。そういえば、ここ一ヶ月近く行けていない。友達と遊ぶことが楽しくなるにつれて、公園へ来ることがなくなった。みなとくん、今もいるかな。思えば、みなとくんと出会ったのも、雨の降る日だった。今振り返ると、あの時の状況は本当にひどかったと思う。そうだ。今私がこうしていじめられず友達もいるのは港くんのおかげなんだ。そう思うと急に会って話したくなった。雨の中、目を凝らして姿を探す。果たして、公園のあの場所に、港くんを見つけた。相変わらず傘もささず、うつむきながらで、ぼーっと立ち尽くしているようだった。港くん雨の日の公園は誰もいないから、私は構わず大声で名前を呼び、港くんの近くへ行った。みおちゃん、来てくれたんだね。私の姿を認めると、顔を上げて嬉しそうにはにかんだ。みなとくんのおかげでね、私、たくさん友達できたんだ
。ああ。そうみたいだね。えてっきり喜んでくれるとばかり思っていたから、味気ない反応が返されて、私は目をしばたく。あ、いや、みおちゃん、よかったね。今度は笑って見せた湊斗くんに安堵する。みおちゃん、滑り台の下へ行って話そっか。あそこなら傘さ,ささなくても濡れない。湊斗くんの気遣いで私たちは移動することにした。うーん、まあみおちゃんに友達ができちゃったから、湊斗くんは寂しいのかもしれないね。だから素直に喜べなかったんだろうね、今。みおちゃんが来てくれるなんて嬉しいな。もう来なくなっちゃったのかと思ってたから。ごめんね。いいんだ。こうして来てくれたからさ。みなとくんはまた M。青っぽい目がとても綺麗。肌が白いのもあって、どこか外国人の子のようにも見えるけれど、顔の作りは日本人なのだった。優しい湊斗くんになら、昨日の話をしても大丈夫だろうか。結局友達にも話せなかったけど、湊斗くんになら、うーん、これは、新しい事件を、呼んでしまうのではないか。みなとくん、あのね、私のお父さんのことなんだけど、お父さんとの思い出と、それからもうお父さんが帰ってこないことを話した。みなとくんは死臭黙って聞いていた。話し終える頃、心なし、心なしか雨が強まっているのに気づく。あ、いけない。雨すごくなってきちゃった。うーん、今帰ると傘あってもびしょびしょになっちゃう。困ったなぁとつぶやくと、横で動く気配があった。右手がひどく冷たいものに握られてビクンと肩が上がる思わずそちらを見ると湊くんが私の手を握っていた雨がすごいなら帰らなければいいよえ湊くんみなとくんはそれきり、私の目を見つめたまま、何も喋らなくなった。手も握ったまま、話そうとしない。で、話して。半ば、怖くなって、そう頼んでみるも、まだ話してくれない。みおちゃんはお父さんに帰ってきてほしいんだよね。えああ、うん。お父さんが帰ってきてくれれば、お母さんも元気になるかもだし。みおちゃんのお母さんが元気になれば、みおちゃんも嬉しいよね。まあ、そこで私は気づく。港区に逃げられている手に違和感があることに。それはまるで手に逃げられているというより。僕が何とかするよ。
どんどんと透き通っていくその目の色右手に触れられた感触この子は幽霊という類のものじゃない直感を信じるならこの子は港くんって、本当は、は言うより早く、港くんは一瞬で、霧のようにかき消えてしまった。その残りが、水蒸気になって、雨の中へ溶け込んでいく。右手の握られていたところを見て、やっぱりと思った。水に濡れたように水滴が滴る右手。ふと目の前で落ち続ける雨に左手を伸ばす。何滴も落ちては手のひらで弾けこぼれていく。その温度はとても冷たく、右手の水と同じ温度だった。ああ。だから、港くんは雨に濡れないんだ。すっと、腑に落ちるものがあった。妙に納得した私は、ぼんやりと真っ黒な空を見上げた。その日の夜、夢を見た。夢の中で、私は溺れている。口からゴボゴボと空気の泡が出て、上へ上がっていく。手足をばたつかせるも、何の抵抗にもならず沈んでいく。もがけばもがくほど、沈む体。唯一現実と違うのは、息がまるで苦しくないということ。息のできる水の中で、私は上へ上がろうと抵抗している。それなら、何のためにそこに光があるかなんてわからないじゃない。抵抗さえしなければ、心地よい水の中に頼っていられるだけじゃない。試しに体を横たえてみる。なるほど。水は私の体を包んで、ゆりかごのようにゆらゆら揺れているだけだった。心地よさにうとうととまどろみ始める。まぶたが下がってゆく。水が腕から足から私の体内に入っていく。え眠気を払いのけ腕を見る。今まで私をただ包んでいただけの水がスルスルと腕の中に入っていこうとしている。いや、水だと思っていたこれは次第に正体を変貌させていく。白く、うねうねとした体。うろこが光を反射する。音を立てて、私の体を食い破るように、強引に侵入してくるこれは。蛇。バチッと弾かれたように目が覚める。息が荒く、ぜいぜいと肩で呼吸をする。嫌な汗がじとっと浮かんで、頭の血管が脈打つのが聞こえる。その時、常夜灯のわずかな明かりがパンと消えて、部屋は真っ暗になった。
再び電気をつけようと浮き上がろうとするも、何かに縛られたように体が動かない。な、で、声を出そうにも喉が動かない。その時、視界の端にシュルシュルっと何かが動く気配がした。感覚を開けて何かが動く音が聞こえる。真っ暗だから音しか聞こえない。何かがいる気配。こんな状態じゃ。とても眠ることなんてできない。体を動かすこともできず、声も上げられず、シュルシュルがいなくなるのを待つしかできない。緊張で汗が流れる。歯がガチガチと震える。早くいなくなれ、いなくなれ。と念じることしかできないのがもどかしい。シュルシュルは今どこにいるんだろう。もしかしたら頭のすぐ横にいるのかもしれない。怖い、怖い。助けて。強く思った時、ふっと気配が消えた。同時に。体に自由が戻った。慌てて起き上がり、電気をつける。何もいない。いつもの見慣れた自分の部屋。何も変わらない。おかしなもののない部屋。ほっと息をつくと。安心して力の緩くなった体で布団に入る。寝ようとして昨日の出来事を思い出してしまった。昨日も確か夜中にこんなことがあった。でも昨日は何かがいるような気配がしただけでシュルシュル言う音は聞こえなかった。考えたくないことだけど、昨日よりも何かは私に近づいてきている。そう思うと、ひときわ強い予感がして、布団をかぶって丸まった。電気はつけっぱなしにした。震えているうちに、いつの間にか眠りについた。翌朝、あまり眠れなかったせいか、まぶたが重たい。体がいつもよりだるくて、とりわけ肩には違和感があった。誰かの手が両肩に乗っているような、肩に石が乗っているような変な重さ。もちろん見たところで手なんか乗っていないし。他の何かがあるわけでもない。むくりと起きて仕方なく着替える。その間もずっと肩は重かった。もやっとした気持ちのままダイニングへ入ったところで、お母さんの電話で話す声が聞こえてきた。なぜか緊迫感のある声。何かあったんだ。私はお母さんに近づくと、電話の対応に耳を傾けた。え、ええ、落ち着いて。そうなのね。なら救急車を待って。私が言っても何もできませんよ。ええ。サトシさんがしっかりしないと。そこまで聞いて
電話の相手が誰なのか分かった。お父さん私の声に気づきお母さんがこちらを向く電話口を手で隠しながら話す「みよ朝ごはん用意してあるから食べちゃって」「うんわかった」相手がお父さんと分かった今。その電話の内容はとても気になった。だけど、とりあえず言われた通りテーブルに向かう。落ち着かない気持ちで目玉焼きを箸で掴む。口に入れてもやっぱり味なんかしないのだった。そのうち向こうで電話が切れる音がし、お母さんがやってきた。ねえ、お父さん何かあったのたまらず聞いた。お母さんは頭の横に手を当て、ふぅ、とため息をこぼした。お父さん、今別の女の人と一緒に暮らしているんだけどね。どうやらその女の人が、うん。お母さんは明らかに言いにくそうにしている。女の人、何かあったのいや、いいのよ。ミオはご飯食べちゃって。そこで、嫌な予感が頭をよぎった。お母さん、その女の人、悪いことにあったんだね。お母さんの顔は一瞬でこわばり、青ざめていく。ミオやっぱり、そうなんだね。悪い予感は当たっていたらしい。そしてもし、昨日私が港くんに話したことが関係しているのだとしたら、その女の人、水の事故にあったんじゃないのえお母さんの口の端がピクリと持ち上がった。ねえ、ミオ、どうしてそういうことがわかるの女の人、大丈夫なの懇願するように言うと、お母さんは額を手で覆った。お父さんが朝起きてくると、女の人の姿がなくて、家の中を探したら、お風呂の中にいたんだって。湯船のヘリに捕まるようにして。息はあるみたいなんだけど、お父さんが何度呼びかけても、目が覚めないんだって。はあ、やっぱり、水の事故。そしてきっと、港くんは関係している。昨日の今日なんて、あまりにタイミングが合いすぎている。それに、あの子の正体は、湯船のヘリに、もたれかかるようにしていたんだって、疲れ切った顔をして、お父さんが言うには、溺れた、みたいだったそうよ。反射的にぎくりとする。溺れるお風呂なんかで昨晩見た夢がちらつく。どうしてもあの夢を、連想してしまう。ねえ、みよ。あなたこういうことがわかる子だったっけ困惑した目のお母さん。私は言おうか迷ったあげく、港くんのことを話すことにした。水の事故ならきっと
、みなとくんが関わっている。最後に会ったとき、女の人のことをみなとくんに話してしまったのが、きっと間違っていたんだ。